大家好,我是王吉春,Eddie 那它行驶在海拔大约能够坐上这么特别的火车哇所以三线海线我们龙五贼哦斯里兰卡它位于印度洋上很多人不懂或者是台湾的茶种子的这种经济作物也因为英国人有喝下午茶的习惯本地宗教和习俗遭到了斯里兰卡人民的强烈不满 
，英国殖民者的态度很坚决啊，就是要平息这些起义。英国殖民当局在全岛实行统一的司法和行政管理，经济体制也进行了全面改革，英国资本大量流入。控制了主要的经济命脉，斯里兰卡成了大英帝国的农产品和其他的原料基地。英国殖民主义者对兰卡的掠夺方式是开辟种植园，强征农民的土地，迫使他们到种植园做工。在一八四八年，英国人在康提大面积种植咖啡，后来因为啊疫病。转向经营茶园、橡胶园和椰子园，他们苛捐杂税，让老百姓苦不堪言。马特莱地区呢，就发动了农民起义，很快就被英国人镇压下去。二战结束后，随着世界各国反对殖民统治的斗争越来越激烈，英国的势力大不如前。斯里兰卡的上层社会和广大的民众也都强烈的要求摆脱英国的统治，最后终于实现民主独立。希望这段的讲解会使让您更加了解斯里兰卡这个国家伊的历史的由来。你知不知道在斯里兰卡搭乘火车是一个重头戏呢？它的田园风光、茶园风光之迷人呢、啊，就让我们一起来享受吧。十九世纪六十年代，来自英国的殖民者于一八六四年开通了斯里兰卡国内的
第一条铁路线。最初的目的是将茶叶和咖啡啊，对刷窟运送到可伦坡。最初的路线是一条长五十四公里。此后，斯里兰卡多条线路相继开建。自一九二八年最后一条铁路完工，近百年来，斯里兰卡。就再未新修过任何铁路、啊。斯里兰卡铁路主要使用柴油机车啊，它柴气机车，直到一九五零年代，仍在常规列车使用。光这么有历史感的火车，就值得一游了。话说斯里兰卡原先可是个咖啡王国，茶树只是植物园里的收藏哦。在一次大规模的真菌传染病影响下，咖啡产业几乎灭绝。斯里兰卡从咖啡种植国转而成为红茶王国。安德埃文化，但西兰不隔两个世纪的历史。海拔一八八九公尺的努瓦拉伊利亚是斯里兰卡六大红茶产区之一。除了红茶、绿茶等茶叶之外，鲜花、蔬菜、马西这的枯叶，主要的农特产。由于这里气候清凉，但英国通敌的西尊成为了避暑胜地，有“小英伦”之称。蜿蜒曲折的山路，舟车劳顿的疲惫。满山翠绿的绵延茶园林立哦，其中的英式建筑，加上下午时分呐、啊，薄雾笼罩山头，让我们的佩佩用空拍机来拍拍。我们现在来到的西兰红茶茶园哦，一到努瓦拉伊利亚。眼前宛如欧洲森林般的山水画面，好难阿贝啉掉，西兰红茶精神就已经抖擞。十九世纪，英国人通敌斯里兰卡，看中了多雾潮湿的气候，大规模的在此种植红茶。也由于这里常年约十八度的宜人气候，像极了英国故乡。懂得享受的英国人更大幅新建度假别墅。高尔夫球场
哦，龟山那一座英国小镇般浓浓的英伦风情。什么是英式下午茶？英式下午茶又被称为维多利亚式午茶。维多利亚女皇时代属于大英帝国最强盛时期，在西元一八三七年至一九零一年这段文化艺术蓬勃发展的时代里，人们醉心于追求艺术文化及华丽的生活品味，隆重的下午茶仪式可以。追溯至一八四零年，当时名流们每日只禁用两顿正餐。英国公爵夫人安娜·玛利亚经常在正装出席晚宴前，请女仆呢准备甜点与茶饮，以消磨漫长的午后时光。她也开始邀请这个好友啊，共享午后茶点。如此的午茶活动逐渐在贵族间普及。成为了正装出席、礼节繁复的维多利亚午茶风尚。当今英国地方的茶店与高档饭店大多以三层架的形式供应这一种维多利亚式的午茶甜点。该种以社交为重的精致午茶也被称作 low tea， 意思是指啊，离晚餐的时间看很了。英式下午茶。开戏的时间呢、啊？通常是下晡的三点到四点开戏啊。呃，传统英国下午茶的开始时间呢，为下午四点半，也就是所谓的 low tea， 原是指贵族侍女们中餐至晚餐的点心时间。三站隔点心对下卡到顶管有咸的到甜的，而且还有所谓的黄金之一滴啊。啊，什么叫做黄金之一滴？艺术的讲哦，得过来的，想不要去地得。每壶茶都必须将最后一滴茶倒尽，因为这最后的一滴茶凝聚了最浓郁的红茶风味，也被称为黄金第一，通常会献给在场最尊贵的宾客。
亚拉国家公园成立于一九三八年，该公园有五个区域组成啊，只有其中两个区域是向公众开放。亚拉国家公园位于斯里兰卡的南部，波侯库来的基本波奇料未经人工雕琢的原始状态，大巴啊开不进去，啊、小车、啊、马力不行。所以呢，厉害者园区来的专门的吉布旺，是斯里兰卡参观人数最多的，及第二大的国家公园。门去台中金钱豹加贵啊，在斯里兰卡寻找金钱豹越野之旅，更刺激哦！这个鸟跟这个树叶的颜色，绿色的，色盲的可能看不到哦。就跟树干的颜色一模一样。哦，这也无迄个司机甲你讲，哪会看有？跑掉了，跑掉了。
Near the bird. Yeah, near the bird. Yeah, near the bird. Yeah. 最令人兴奋的是和肯亚国家公园一样而西区又分为五区我看到其他的车辆停下来和热带汉森林